राउंड नंबर सिक्स सिक्स नंबर राउंड शुरू कर बो चेन थ्री सो चेन थ्री टर्न किन मिस्टी एक टा कलर चले आए इसे ना ऑरेंज की शुंदर मिस्टी एक टा कलर चले आए इसे इटर कॉम्बिनेशन टा खुन किन्तु खूबी शुंदर मने इटा जोखन बालनो हो बे आमर धारो ना जे इटा देखते खूबी भाल लग बे खूबी शुंदर लग बे शब्द गुलो कलर खानो बेर हो नहीं आस्तस्ते कोरे बेर हो बे छाय नंबर राउंड ये अमर चेन थ्री कोर लम चेन थ्री कोर पौरे आमदे के फर्स्ट स्टीचे कोटा हो बे एक टा डबल कुशे सो एक पौचे पौन वन डबल कुशे कोटे बोले चे प्रत्येक टा चेन वन स्पेस है प्रत्येक टा चेन वन स्पेस है आमदे एक टा कोरे डबल कुशे कोटा हो बे इखाने सो इखाने आमर एक टा चेन वन स्पेस चिलो सो ए चेन वन स्पेस है मैं एक टा डबल कुशे कोल लाम आप एक टा चेन वन कोल बो तार मरे एको नो की तो अपने के बोल चेना जी सिंगल कुशे टक स्किप कोटा हो बे बट आम डे बुस्ते बट चेयर की सिंगल कुशे के स्किप कोटा हो बे डबल कुशे ते चोले जेता हो बे बंग प्रति इटा स्टीचे एक टा कोरे डबल कुशे कोटा हो � किंतु आपने जो दी एक हने कलर चेंज करें ताहोले ए जायगा गुलो किंतु देखते अनेक शुंदर लग बे एर भेतोरे ए सिंगल क्रोशे गुलो डिफरेंट कलर एवं डबल क्रोशे गुलो डिफरेंट कलर दिले ए जायगा किंतु कलर टा देखते कुछ शुंदर लगे मैचिंग करे नीते पार ले आपने जो दी शुंदर हवे कलर मैच करते पारें ताहो हम लोग तो चेन वन करें ची, चेन वन कॉर्ड पर हम लोग चेन टू एट स्पेस आच्छे शेखाने चले शिच्छी, शिच्छ शेखाने ऐसे हम लोग एकों कोर बो टू डबल कुशे, टू डबल कुशे, चेन टू, अबार सेम प्लेस डाटे, टू डबल कुशे, एक टू डबल कुशे, चेन वन, चेन वन कोरे अबार सेम अमरा डबल सिंगल कोशिश कोलो के स्किप कोरे शुद्ध हो मात्र चेन वन स्पेस है एक टक कोरे डबल कोशिश कोल बो प्रत्येक टा स्टीचे प्रति टा चेन वन स्पेस है अमरा एक टक कोरे डबल कोशिश कोल बो एक उन पोर्चन तो मने होते ना इटा खूब बिशी एक टा शुंदर आतो बाग खूब बिशी एक टा जो टेल्ट है ना पैटर्न टा आस्ते आस्त आज पे अनेक शुंदर एक टा पैटर्न है टा फ्री पैटर्न अनेक शुंदर एक टा पैटर्न सो हम राग दो हम लास्ट स्पेस है चोले ऐसे ची एक टा चेन बांधी बो लास्ट जी सिंगल क्रोशिया टा आचे लास्ट सिंगल क्रोशिया ते ऐसे हम राग कोर बो टू डबल क्रोशिया लास्ट चेन ये राग एक टा चेन बांधी है नीता हवे किंतु सो ए लास्ट सिंगल क्रोशिया ते अम्बा एक टा स्टीचर मधे टू डबल क्रोशिया कोड बो जेरा कोम टा अपनी प्रथम में कोड चेन एक टा चेन थ्री कोड चेन एवं तार पर सेम प्लेस है अपनी एक टा डबल क्रोशिया कोड चेन सो अम्बा एक ओन सेम कास्ट आ कोड चेयर की ऐ ऐ होच्छे एक टा डबल क्रोशिया दूसरी टा डबल क्रोशिया ओके आम राउंड नंबर सिक्स कंप्लीट अपनी प्रति साइडे ईच साइडे अपनी काज कोर्बन थर्टीन डबल क्रोशे कोर्बन एवं टेन चेन वन स्पेस कोर्बन ये होते हैं आमदर राउंड नंबर सिक्स शात नंबर राउंडे जो ना हम देख के आखुन जेट कोर्ता हो पे शेड होते हैं चेन वन कोरे काज टके टर्न कोर्ता हो पे टर्न कोरे अखोन प्रथम जी सिंगल क्रोशेटा आछे प्रथम जी डबल क्रोशेटा आछे लास्ट राउंड इस डाउन नंबर सिक्स हम लोग जेटा कोरे चिल्लम लास्ट स्पेस हम लोग टू सिंगल डबल क्रोशे कोरे चिल्लम सो टू डबल क्रोशे लास्ट मतलब फर्स्ट डबल क्रोशे जेटा शे फर्स्ट डबल क्रोशे ते हम लोग कोर्बो टू सिंगल क्रोशे ओके टू सिंगल आगे मोतो ही इखाने जब हमने सिंगल कुशल राउंड जेटा कोरे चिला में इटा सेम उटाई होच्छे डबल कुशल टक के हमरा स्किप कोच्छी चेन वन स्पेस है हमरा एक टा सिंगल कुशल करबो चेन वन करबो आपार डबल कुशल के स्किप चेन वन स्पेस है एक टा सिंगल कुशल तो 
এখানে যদি আপনি কালার চেঞ্জ করেন এই জায়গায় অন্য আর একটা কালার যদি দেন তাহলে এই যে স্কিপ স্টিচগুলো এই স্কিপ স্টিচ এই চেইন ওয়ানের কারণে আমরা যে ডাবল ক্রোশেগুলোকে স্কিপ করছি এটা দেখতে খুব ভালো লাগে এই কালার চেঞ্জগুলো অনেক প্রমিনেন্ট হয় আর কি দেখতে অনেক সুন্দর লাগে তো যারা ফ্রিলি কালার ম্যাচ করবেন কোনো শেড কালার ইউজ করছেন না আমার মতো তারা এখানে নাইস নাইস কালার কম্বিনেশন করতে পারেন আপনি দেখবেন যে তখন কাজটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে অনেক ভালো লাগবে আর আমি যে কম্বিনেশনটা ইউজ করছি অল টুগেদার এটা দেখতে খুব ভালো লাগবে এটা যখন আরও বাড়বে সামনে তখন দেখবেন যে এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আমি লাস্ট স্পেসে চেইন সিঙ্গল ক্রোশে করেছি এবং এরপরে একটা চেইন ওয়ান দিয়েছি চেইন ওয়ান করার পর এখন কি হচ্ছে আমরা এখানে চেইন ওয়ান চেইন ওয়ান করলাম করার পরে ফার্স্ট যে ডাবল ক্রোশেটা আছে সেটাকে আমরা স্কিপ করে সেকেন্ড যে ডাবল ক্রোশে আছে সেটার স্টিচে কোনো স্পেসে না স্টিচে আমরা একটা সিঙ্গল ক্রোশে করব এখন কিন্তু কোনো চেইন ওয়ান আর হবে না এই জায়গায় কোনো চেইন ওয়ান না করে আমরা চেইন টু এর যে স্পেস আছে সরাসরি সেই চেইন টু স্পেসে যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশের টু চেইন আবার একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করব যেহেতু আর চেইন টু চেইন ওয়ানের স্পেস হচ্ছে না সরাসরি আপনি এই চেইন টু এর পরে যে ফার্স্ট সিঙ্গেল ক্রোশে ডাবল ক্রোশে আছে সেই ডাবল ক্রোশেতে যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করবেন এর পরে চেইন ওয়ান আবার আমাদের এখান থেকে সেম কাজ স্টার্ট হচ্ছে চেইন ওয়ান প্রত্যেকটা চেইন ওয়ান স্পেসে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে আবার চেইন ওয়ান প্রতিটা সিঙ্গেল চেইন ওয়ান স্পেসে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে খুবই ছোট ছোট ডিটেল এমন কিছু না এমন জটিল কোনো কিছু এখন পর্যন্ত আসেনি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে জাস্ট নোটিস করার ব্যাপার যে স্কিপ হয়ে যেতে পারে খুব সামান্য একটা ডিটেল তো এই সামান্য জিনিসটা আপনি প্যাটার্নটা যদি একটা গ্ল্যান্স দেখেন খুব মনোযোগ দিয়ে না পড়েন এক চোখের ঝ এক ঝলকে দেখে করতে শুরু করে দিলে ভুল হতে পারে সো সেই জন্য ওই জায়গাটা একটু বারে বারে বললাম মনোযোগ দেওয়ার জন্য যেন ভুল না হয় আমরা একদম আমাদের লাস্ট স্পেসে চলে এসেছি এখানকার মতো একই কাজ করব আমি যে এখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করেছি চেইন বন করব এবং প্রথম যে চেইন থ্রিটা আমাদের যেটা আছে এই চেইন থ্রিতে আমরা তিন নাম্বার চেইনে টু ডাবল ক্রোশে সিঙ্গেল ক্রোশে করব টু সিঙ্গেল ক্রোশে এই এই হয়ে গেল আমাদের রাউন্ড নাম্বার সেভেন সেভেন নাম্বার রাউন্ড কমপ্লিট আট নাম্বার রাউন্ড রাউন্ড নাম্বার এইটে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চেইন ফোর করতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর চেইন ফোর কাজটাকে টার্ন করলাম এখন ফার্স্ট স্টিচে যেটা আমাদের প্রথম সিঙ্গেল ক্রোশে ছিল সেখানে আমরা আর একটা ডাবল ক্রোশে করলাম তাহলে এটা হলো ডাবল ক্রোশে চেইন ওয়ান ডাবল ক্রোশে একটা ফ্রি স্টিচ চেইন ওয়ান করব নেক্সট যে সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে এই সিঙ্গেল ক্রোশেটাকে আমরা স্কিপ করব স্কিপ করে এখানে যে চেইন ওয়ানটা আছে এই যে চেইন ওয়ানের স্পেসটা আছে এই চেইন ওয়ান স্পেসে আমরা একটা ডাবল ক্রোশে করব চেইন ওয়ান করব আবার সিঙ্গেল ক্রোশেকে স্কিপ করে চেইন ওয়ান স্পেসে একটা ডাবল ক্রোশে করব চেইন ওয়ান স্কিপ দি সিঙ্গেল ক্রোশে ডাবল ক্রোশে ইন দ্য চেইন ওয়ান স্পেস এটা কন্টিনিউ করে আমরা এই পর্যন্ত আসবো যেহেতু এর আগে বারবার করেছি যেহেতু আমরা বুঝতে পারছি আমি আর পুরোটা দেখাচ্ছি না আমি চেইন টু এর আগ পর্যন্ত কমপ্লিট করছি এরপরে আমি দেখাচ্ছি যে চেইন টু স্পেসে এসে আমরা কি এই জায়গাটাই আমাদের পরপর দুইটা সিঙ্গেল ক্রোশে আছে সো আমি চেইন ওয়ান করেছি চেইন ওয়ান করার পরে এই যে সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে এই সিঙ্গেল ক্রোশেটাকে আমি স্কিপ করে লাস্ট সিঙ্গেল ক্রোশেতে একটা ডাবল ক্রোশে করব একটা ডাবল ক্রোশে করলাম করার পর চেইন ওয়ান করব চেইন ওয়ান করে আমরা চেইন টু এর যে স্পেসটা আছে চেইন টু স্পেস আছে সেই চেইন টু স্পেসে এসে আমি ওয়ান ডাবল ক্রোশে করব টু চেইন করব আবার ওয়ান ডাবল ক্রোশে করব এই সেম স্পেসে চেইন ওয়ান করব ফার্স্ট যে ডাবল ক্রোশেটা সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে সেই সিঙ্গেল ক্রোশেতে আমরা একটা ডাবল ক্রোশে করব চেইন ওয়ান করব 
সঙ্গে সঙ্গে যে ডাবল ক্রোশেটা সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে এই সিঙ্গেল ক্রোশেটাকে স্কিপ করে আমরা চেইন বাউন্ডার স্পেসে চলে যাব সো আর কোনো চেঞ্জেস নাই একদম লাস্টে এসে আবার চেঞ্জ আছে এখানে এই জায়গাটা এসে আমাদের একটা চেঞ্জ আছে সো এটা এসে করে আমি মানে এই পর্যন্ত এসে তারপরে আবার দেখাচ্ছি যে এখানে কি করছি সো আমরা একদম লাস্ট স্টেজ পর্যন্ত চলে এসেছি এসে আমি একটা চেইন ওয়ান করেছি এখানটাতে চেইন ওয়ান করে নেক্সট যে সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে এই সিঙ্গেল ক্রোশেটাকে স্কিপ করে লাস্ট যে সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে সেই সিঙ্গেল ক্রোশেতে আমরা করব একটা ডাবল ক্রোশে চেইন ওয়ান ডাবল ক্রোশে একটা স্টিচের মধ্যে এই একটা ভি স্টিচ আমাদের করতে হবে সো আমার রাউন্ড নাম্বার এইট কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে কাজটা দেখতে এমন হয়েছে ওকে আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি রাউন্ড নাম্বার নাইন নাইন নাম্বার রাউন্ড করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এটা আবার আর একটা সিঙ্গেল ক্রোশে রাউন্ড সো রাউন্ড নাম্বার নাইনে আমরা করব চেইন বন যেটা একটা স্টিচ না ফার্স্ট স্টিচে আমি করব একটা সিঙ্গেল ক্রোশে চেইন বন এখানে যে চেইন বন স্পেসটা আছে সেই চেইন বন স্পেসে আমি করব একটা সিঙ্গেল ক্রোশে ওকে ফার্স্ট সিঙ্গেল ক্রোশেতে ফার্স্ট যে ডাবল ক্রোশেটা আছে সেই ফার্স্ট স্টিচে আমি করেছি একটা সিঙ্গেল ক্রোশে তারপরে আমরা একটা চেইন বন করেছি এরপরে চেইন বন স্পেসে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করেছি আবার একটা চেইন বন করব একই কাজ কিন্তু আপনি এই ডাবল ক্রোশেটাকে স্কিপ করবেন সিঙ্গেল ক্রোশে করবেন চেইন ওয়ান স্পেসে চেইন ওয়ান দেব আবার সিঙ্গেল ক্রোশে করব একটা চেইন ওয়ান স্পেসে রিপিট আমরা এই কাজটা এই পর্যন্ত করছি চেইন টু এর যে স্পেসটা আছে এই পর্যন্ত আসছি আমি এসে তারপরে আমরা আমাদের কর্নারটা দেখব একদম শেষ পর্যায় পর্যন্ত চলে এসেছি এখানে একটা লাস্ট ডাবল ক্রোশে যেটা আমাদের চেইন টু স্পেসের মধ্যে ছিল ডাবল ক্রোশে চেইন টু ডাবল ক্রোশে সেই স্পেসটাতে এসেছি আমি একটা চেইন ওয়ান করেছি এখানে চেইন ওয়ান করে আমরা চেইন টু স্পেসে যাব সেখানে যে করব সিঙ্গেল ক্রোশে চেইন টু সিঙ্গেল ক্রোশে চেইন ওয়ান আবার রিপিট লাস্ট স্টিচের আগ পর্যন্ত আমি পুরোটাকে রিপিট করব সেই আমরা ডাবল ক্রোশেগুলোকে স্কিপ করব আর চেইন বানো স্পেসে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে করব এই লাস্ট পর্যন্ত আমি শেষ করছি শেষ করে ফিরে এসে আমি আবার দেখাচ্ছি যে আমরা শেষ কিভাবে করছি আমি পুরো রাউন্ড কমপ্লিট করেছি কমপ্লিট করার পরে এখন লাস্ট আমি এখানে একটা চেইন ওয়ান করলাম দেখেন এখানে একটা চেইন ফোর আছে ডাবল ক্রোশেটার পরে একটা চেইন ফোর আছে আপনার কাছে মনে হতে পারে যে এটাই হয়তো চেইন থ্রি স্পেস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু চেইন থ্রি স্পেস না এখানে আমরা একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করব যেহেতু প্রত্যেকটা চেইন ওয়ান স্পেস আমাদের একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করার কথা তারপরে আমি একটা চেইন ওয়ান দেব চেইন ওয়ান করার পর এর পরে যে এখান থেকে চেইন থ্রি কাউন্ট করব ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে আমার চেইন থ্রি এই চেইন থ্রিতে আমরা একটা লাস্ট সিঙ্গেল ক্রোশে করব এটা কিন্তু স্কিপ করে না খুব খেয়াল করে এটা স্কিপ হলে প্যাটার্নে গোলমাল পেথে যাবে কারণ এটা খুবই ক্যালকুলেশান করে করা একটু এদিক ওদিক হলেই প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে সো নয় নাম্বার রাউন্ড কমপ্লিট করতে করতে আমরা করব সিক্সটিন সিঙ্গেল ক্রোশে আর ফিফটিন চেইন ওয়ান স্পেস বোথ সাইডে মানে ইচ সাইড সিক্সটিন সিঙ্গেল ক্রোশে অ্যান্ড ফিফটিন চেইন ওয়ান স্পেস করে আমাদের হবে এখানে সো এই ছিল আমাদের রাউন্ড নাম্বার নাইন আমরা এখানে চেইন ফোর করলাম চেইন ফোর করার পর আমি আমার চেইন থ্রিতে একটা স্টিচ মার্কার দিয়ে রাখলাম এই স্টিচ মার্কারটা দিলাম এই কারণে কারণ হচ্ছে যে আমি আসলে অনেকক্ষণ পরে পরে কাজ করতে বসি ভিডিও করতে বসি যখন সুযোগ পাই আর কি সেই সময় আমি কাজ করতে বসি তো আমি যেমন একটু আগে এখানে চেইন ফোর আছে না থ্রি আছে আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি না আমি ভুলে গেছি যে এখানে চেইন ফোর ছিল নাকি থ্রি ছিল তো সেটার কারণে আমি নিজে মনে রাখার জন্য এখানে একটা চেইন থ্রিতে একটা স্টেজ মার্কার দিয়ে রাখলাম আপনারাও চাইলে দিয়ে রাখতে পারেন আর তাহলে আমার মনে থাকবে যে ফোর্থ নাম্বার চেনটা আসলে একটা চেইন ওয়ান স্পেস এরপরে আমরা কাজটাকে টার্ন করব টার্ন করার পরে প্রথম যে সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে এই প্রথম সিঙ্গেল ক্রোশেতে আমরা একটা ডাবল ক্রোশে করব তাহলে এখানে হয়ে গেল ডাবল ক্রোশে চেইন ওয়ান স্পেস এবং একটা ডাবল ক্রোশে ফার্স্ট স্টেজে 
এরপরে একটা চেন ওয়ান করতে বলেছে নেক্সট স্টিচ যেটা আমাদের এটা আমাদের নেক্সট স্টিচ নেক্সট স্টিচে আমাদেরকে একটা পপকর্ন স্টিচ করতে হবে পপকর্ন করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্যাটার্নে যে কোনো একটা রিটেন প্যাটার্ন দেখে আপনি যখন কাজ করতে যাবেন তখন অবশ্যই প্যাটার্নের ডিটেলসগুলো পড়ে নেবেন প্যাটার্নে কোনো যদি কোথাও কোনো স্পেশাল স্টিচের কথা বলা থাকে অথবা কোনো কিছু যদি স্পেশালি মার্ক করা থাকে মেনশন করা থাকে এবং কোনো কিছু যদি বলা হয় যে আপনার এই গাইডটা দেখে নেওয়া উচিত এখানে যেমন স্টিচ গাইড আলাদা করে দেয়া আছে আপনি সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে আলাদা একটা ফোল্ডার আলাদা একটা ট্যাব ওপেন হবে সেখানে যে আপনি স্টিচ গাইড দেখে নিতে পারেন কারণ হচ্ছে যে আমরা যে সমস্ত স্টিচগুলো জানি যে স্টিচগুলো আমরা জানি ঠিক যেভাবে করে করতে হয় ডিজাইনারও যে সেম সেভাবে করেই ভেবেছে এবং সেভাবে করেই করেছে এটা কিন্তু সবসময় ঠিক না ডিজাইনারের ওপরে ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনটা দেখতে কেমন হবে সেটা এবং অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনটা স্টিচগুলো কেমন হবে সেটা সো আমরা জানি পপকর্ন স্টিচ ফাইভ ডাবল ক্রোশে দিয়ে তারপরে করে সাধারণত সবসময় ফাইভ ডাবল ক্রোশে দিয়েই করা হয় কিন্তু এখানে আলাদা করে যে স্টিচ গাইডটা দেওয়া আছে সেখানে লেখা আছে ডিজাইনারের প্যাটার্ন সব সময়ের জন্য সব সময়ের জন্যই তার পপকর্ন স্টিচ হচ্ছে ফোর ডাবল ক্রোশে দিয়ে সো আপনি যদি আগে থেকে স্টিচ প্যাট স্টিচ গাইডটা চেক করে না নেন তাহলে আপনি ফাইভ ডাবল ক্রোশে করলে ফাইভ ডাবল ক্রোশে দিয়ে পপকর্ন স্টিচ করলে আপনার ডাবল ক্রোশেগুলো অনেক আপনার পপকর্নগুলো অনেক ভারী হয়ে যাবে সো যেহেতু এটা একটা শল এবং আমরা ফোর প্লাই দিয়ে করছি এত বেশি ভারী আসলে ডিজাইনার ডিজাইনের জন্য এটা সুন্দর না তো সেই জন্য এখানে যেভাবে করে বলেছে আপনি প্রত্যেকটা স্টিচই চেক করে নেবেন যে কোথাও কোনো কিছু স্পেশাল ডিমেনশন করা আছে কি না এখন এখানে যেটা আমরা স্লিপ স্টিচ আমরা স্টিচটাকে টেনে এখান দিয়ে বের করে ফেললাম যেভাবে করে অ্যাকচুয়ালি পপকর্ন করতে হয় চাইলে আপনি এভাবে করে স্লিপ স্টিচ করেও দিতে পারেন অথবা চাইলে আপনি একটা চেইন ওয়ানও এখানে দিয়ে নিতে পারেন এই যে চেইন ওয়ানটা এই চেইন ওয়ানটা আপনার একটা পপকর্নগুলোকে একটু ফ্রি করে একটু ফ্লেক্সিবল করে কিন্তু এখানে দেয়ার দরকার নাই কারণ প্যাটার্নে অলরেডি এখানে একটা চেইন ওয়ান লেখা আছে সো চেইন ওয়ান আর দিতে হবে না কিন্তু যদি কোনো জায়গায় দেখেন যে পরেই আবার নেক্সট স্টিচে জাম্প করতে হচ্ছে নেক্সট স্টিচে চলে যেতে হচ্ছে ধরেন আপনি একটা ডাবল ক্রোশে করবেন অথবা প্যাটার্নে বলা আছে ডাবল ক্রোশে করতে হবে অথবা সিঙ্গেল ক্রোশে করতে হবে এই টাইপের কোনো কিছু যদি লেখা থাকে চাইলে আপনি পপকর্নটার পপকর্নের পরে একটা চেইন ওয়ান দিতে পারেন এটা জাস্ট আমার মতামত আমি সবসময় মেনশন করি যে এটা জাস্ট আমি আমার মতো করে দিচ্ছি কিন্তু ডিজাইনে বলা নাই সো প্লিজ এটা খেয়াল রাখবেন নেক্সট আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটা চেইন ওয়ান করতে হবে চেইন ওয়ান করে নেক্সট যে সিঙ্গেল ক্রোশেটা আছে সেই সিঙ্গেল ক্রোশেতে আমাদের একটা ডাবল ক্রোশে করতে হবে চেইন ওয়ান করব নেক্সট স্টিচে পপকর্ন করব সো আমরা নেক্সট ডাবল ক্রোশেতে সিঙ্গেল ক্রোশেতে একটা আবার একটা পপকর্ন বানাবো সো পপকর্ন হচ্ছে চারটা ডাবল ক্রোশে সো আমি দিলাম ওয়ান টু থ্রি এই হলো ফোর চারটা ডাবল ক্রোশে ফার্স্ট যে ডাবল ক্রোশেটা আছে সেখানে এই যে লুপটা আছে সেই লুপটাকে আমরা টেনে এখান থেকে বের করব ডাবল ক্রোশের পরে তারপরে আমরা দিব একটা সিং চেইন বন এরপরে আমরা দেবো একটা চেইন ওয়ান চেইন ওয়ান করে ফার্স্ট স্টিচে আর নেক্সট স্টিচে একটা ডাবল ক্রোশে চেইন ওয়ান নেক্সট স্টিচে আবার একটা পপকর্ন সো কন্টিনিউয়াস আমি আমার চেইন টু এর যে স্পেসটা আছে চেইন টু স্পেস যেটা আমাদের সেন্টার সেই সেন্টারের আগ পর্যন্ত আমি এভাবে করে প্রত্যেকটা স্টিচে প্রথমে একটা পপকর্ন করব চারটা ডাবল ক্রোশে দিয়ে পপকর্ন করব করে চেইন ওয়ান করব নেক্সট সিঙ্গেল ক্রোশেতে একটা ডাবল ক্রোশে করব চেইন ওয়ান দেব নেক্সট স্টিচে পপকর্ন করব ইজি ওকে আমি এইখানে এই সেন্টারে আসার আগ পর্যন্ত একটা একটা করে পপকর্ন দিচ্ছি এভাবে করে একটা একটা করে পপকর্ন করছি তারপরে আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি যে সেন্টারে আমরা কি করছি 
আমরা একদম চেইন টু স্পেসে চলে এসেছি এখানে এসে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওয়ান ডাবল ক্রোশে চেইন টু ওয়ান ডাবল ক্রোশে চেইন ওয়ান চেইন ওয়ান করে নেক্সট ডাবল ক্রোশেতে সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট সিঙ্গেল ক্রোশেতে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটা পপকর্ন করব সো পপকর্ন করার জন্য আমরা চারটা ডাবল ক্রোশে করব চারটা ডাবল ক্রোশে করে এটিকে টেনে বের করে চেইন ওয়ান নেক্সট স্টিচ ডাবল ক্রোশে আবারও একইভাবে করে আমরা কন্টিনিউ করব একদম শেষে এসে কি করছি সেটা দেখাচ্ছি আমরা একদম শেষের কাছাকাছি এসে গেছি এখানে আমি লাস্ট একটা পপকর্ন করেছি চেইন বন্ড করেছি করার পরে আমার হাতে আর একটাই মতো স্টিচ আছে এখন এই লাস্ট স্টিচে এই লাস্ট স্টিচে আমি একটা ডাবল কুশে চেইন বন ডাবল কুশে করব ওকে এই হচ্ছে আমাদের শেষ এখানে স্টিচে যা বলেছে থাকতে হবে যেটা সেটা আমি একটু কাউন্ট করে দেখি যে আমার মিল আছে কি না এখানে বলেছে ইচ সাইডে প্রতিটা সাইডে এইট পপকর্ন স্টিচ আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এবং টেন ডাবল ক্রোশে আছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই পাশে চেন থ্রিটাও তো যেহেতু একটা ডাবল ক্রোশে সো ঠিক আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এবং প্রত্যেকটার মাঝখানে একটা করে চেইন ওয়ান স্পেস আছে আমরা জানি যে এখানে সবগুলোতে আমরা একটা করে চেইন ওয়ান স্পেস দিয়েছি তো আমরা আমাদের ডিজাইন অনুযায়ী একদম ঠিক আছি এই জায়গাটা একটু চেক করে নেওয়াটা জরুরি সে কারণে আমি ঠিক করছি কিনা না সেই জন্য একটু চেক করে নিলাম 